ಓಂ ಶ್ರೀಮುಕ್ತಿ ನಾಗಾಯ ನಮಃ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾವು ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಯಾರದೇ ಒಂದು ಜಾತಕವನ್ನು ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನ ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿ ಇವರ ಪ್ರಭಾವ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದೆರಡರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ರಾಹು ಕೇತುಗಳ ಸ್ಥಾನ ಈ ರಾಹು ಕೇತುಗಳ ಸ್ಥಾನ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ವಿವರವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕುವಂತಹ ಮೂಲ ಗ್ರಹಗಳು ಯಾವುದು ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವುಗಳು ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವಾ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಅವಲೋಕನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಗಳನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅವರಿಂದ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಪಾಪ ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಸ್ಥಾನಬಲ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ಜಾತಕನ ಒಂದು ಜೀವನ ನಿರ್ಣಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಾಹು ಕೇತುಗಳು ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಂದ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ದೋಷ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಈ ರಾಹು ಕೇತುಗಳಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಸರ್ಪಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸರ್ಪ ದೋಷದ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸೂಕ್ತವಾದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗತ್ತೆ ಹೌದು ಈ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಸರಿ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಲವರ ವಾದ ಆದರೆ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಈ ಸರ್ಪಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದೇ ಇರುವಂತಹ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ದೇವಾನು ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಪಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿಯೇ ಬದುಕು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸರ್ಪಗಳು ಪಾಪ ಅವು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅವು ಅಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತವೆ ತಮ್ಮ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಆ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮರಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಆ ಮರಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವು ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಮತ್ತು ಯಾವ ಎಲ್ಲಿ ತಾನು ಹುಟ್ಟಿತ್ತೋ ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಧಿಸುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಬದುಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೆ ಇಂತಹ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಸರ್ಪಗಳ ಗೂಡು ಅಂದರೆ ಹುತ್ತವನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ತಾವು ಮನೆ ಕಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತನೋ ತಮಗೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತನೋ ಅದು ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಒಡೆದು ಹಾಕಿ ಅವುಗಳು ಮತ್ತೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಅವುಗಳ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅಥವಾ ಅದು ಒಳಗಡೆನೇ ಇರುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾದಾಗ ಅದರ ಮೊಟ್ಟೆಗಳೇನಾದರೂ ಕೂಡ ಒಡೆದು ಹೋಗಿ ನಾಶವಾದಾಗ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಧಕ್ಕೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅಂತಹ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಈ ಸರ್ಪಗಳು ಶಪಿಸುತ್ತವೆ ಈ ಸರ್ಪದ ಶಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮತ್ತೂ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವಲ್ಲ
ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಎಷ್ಟೇ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಅದು ಕೊನೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗದೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಾತೃವಿಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ತಾಯಿಗೆ ಅವರ ತಾಯಿಗೆ ಯಾರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವರ ತಾಯಿಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗಳ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವಿದ್ದಾಗ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾತೃವಿಯೋಗ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗಾದರೆ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗಾದರೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಇನ್ನೇನು ಕೈಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಬೆಳೆದಂತಹ ಬೆಳೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆಯೇ ಸಿಕ್ಕದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಶುರು ಮಾಡುವಾಗ ಓಹೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಲಾಭವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಲಾಭದ ಅಂಶವೇ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಂತಹ ಯೋಗ ಈ ಶಂಕಪಾಲ ಸರ್ಪಯೋಗ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ ದೋಷವೇ ಬೇರೆ ಸರ್ಪ ಶಾಪವೇ ಬೇರೆ ಶಾಪವಿದೆಯಾ ದೋಷವಿದೆಯಾ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ದೋಷಗಳನ್ನು ಶಾಪಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬೇಕು ಸಾಕಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದವರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಕ್ತಿನಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಜಾಗ ಮುಕ್ತಿನಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಮುಕ್ತಿನಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕವನ್ನು ತನ್ನಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬಹುದಾದ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸರ್ಪದೋಷ ಇರಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವುದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಬನ್ನಿ ಮುಕ್ತಿನಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸರ್ಪ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇದು ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳುವಂತಹ ಹನ್ನೆರಡು ಬಗೆಯ ಸರ್ಪ ದೋಷಗಳಿಗೆ ನಿವಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಏಕೈಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಕ್ತಿನಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಇರಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇರಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಇರಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತ ವರ್ಗದವರು ಇರಬಹುದು ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆತನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಯಾರು ಸಂಕಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ